Hello all, welcome to Prisara. So in this video, we are going to see a fabric that is how to fix a cart. How to design a customer. How to make a measurement blouse. How to make a tracing. How to make a work. All of this is a complete tutorial in this video. So beginners, all of this is a little experienced. They are going to work a little bit. They are going to work a professional work. They are going to start working. You can see it full. It is very useful. So first, we are going to see a cart in our website. अवेलेबल आ रखा है 5 फीट कॉटर सो निंग वंदे परचेस पने क्ला इन्हों कुछ कॉटर पता डिटेल्स हो ना उंगल के वीडियो लिए सोल रहे सो कॉट ला पाते हैं ना नमल के कड़े के पोर दंदे वंदे फोर पीस कॉट मुड़ता कड़े को आधे कपड़ों ना मेक्स्ट्रा वा पन्ना में दे पाते हैं ना साइड ला अंदर नल तिक्का ना उर नोल रख अंदर नोल वंदर अंदर होल्स चलना वंदर ना मिंद मारी पन्नी बच्चिक नो प्लस इंदर कॉट फिक्सिंग कना उर क्लॉथ रख कुछ तिक्का ना क्लॉथ इप्पर ना हम काट रहे हैं पर लान द व्हाइट कलर क्लॉथ इंदर क्लॉथ वंदर निंगा कॉट वंगे वांगे लोग अंदर शॉप ले केटा कर पांगे लारी एम्ब्रॉयडरी इन द फैब्रिक को माँगी टे निंगे वंदा अंदर नोल तक के बोधे इन द फैब्रिक को सेट कुछ जो तेज्ची बच्ची कोंगे इप्पे प्री नाम्मा वंदे उड़न फ्रेम लपोड़म बोधे नोल वंदे सूती करों लिया कुछ जो अंदर क्लॉथ टाइमेज आगम है इल्ला कुछ इन्हों सेफ आल क्रमाद्री अद कंपलसरी कड़ियादे बट निंगा इधर इधर का अगर ना हम क्लॉथ फिक्स पन रहते कुछ इजी आ रखो इधर वंदे इनिशियल स्टेजेस ला वंदे निगा पन ला अध कपरों ना हम वंदे इधर इल्ला हम कोड़ा वंदे फिक्स पने क्ला सो इंदर रोप तना सुना लिया नला तिक्का ना रोप इधर में निगा वंदे शॉप्स ले के टावे कर पांगा इंदर रोपों इंदर क्लॉथों निगा � क्वालिटी ना आनी वंदे वांगे चुकेंगे नाल आनी वंदे कंडीपा वंदे वेनो अपन नाले स्टैंड इपन हम कॉटले पोटर कोले अंदर नाले स्टैंड सो इपन यूज़ पन रहम पातेंगे ला अंदर मधरी स्टैंड उंगलों का हाइट के तम मधरी कोड़ा निंग वंदे स्टैंड निंग उंगल को कर रपो एब्लो स्टैंड वेनो अंदर मधरी स्� स्टैंड वंदे कुछ प्रोफेशनल आ उंगल के रखो इल्ला आटी वंदे निंगा स्टूल नमन नॉर्मला वंदे यूज़ पन्नर लिया स्टूल आधे कोड़ा वंदे और नाले स्टूल सेम हाइट निंगा वांगी यूज़ पने क्ला सो नाल आह इधर स्क्रू दैट इस नानियो नाल स्टैंड वंदे कंपलसरी निंगा वांगी इल्ला रेडी पने टाइम आ और क अपो वंदे पाते हैं ना नरिया ओकांदे टू पंड्रा माद्री आना कॉट चेयर में लाओ कांटे पंड्रा माद्री इन्द मारे लाल वंदे ट्रक है सो अदाला ये इंदलाव क्यूज़ फ्लाइ रुको उंगल के ये द कंफर्टेबल आय रुको अब डिंग कर द पाथ निंगा परचेस पन्नगा सिले पहले लाम पाते हैं ना उड़ रोम्बन अल्ला क्वालिटी मैक्सिमम थ्री थाउजेंड कुल्ला निंगा वांग निंगा उंगल के यूज़ प्लार को रोम्बो इन्वेस्ट पन्ना वैंडा इन दलाव के निंगा वांग निंगा वे नल्ला क्वालिटी आ रखो नम्बर किटा पाते ना कॉट वंदे टू फाइव अन्नमारी प्राइसेस ले रखे फाइव फीट कॉट सो सिक्स फीट ना इन्नो कुन्जो कॉस्ट जास्ते रखो सो इप्पो ना क्लॉथ रेंडो सेट नॉर्मल स्टिचेस पोट अटैच पनी बच्चर के इप्पो अधिक मेला पातिंग अभी ना नम्रोड़ा फैब्रिक इको लाइट टा ओर फोल्ड पनी टे स्टिच पनी कोंगा इन द लाइट टा फोल्ड पन्दर नाला नम्र के ना आगो ना तूनी वंदन ना डैमेज आगा मेर को सिले पे रहना पन मांगना इन्दमर लाइट फोल्डिंग कुड़ काम है नमस्ते पर हम तो ऑल्डी पारणा अंगन नूल लंग कुछ पिरिंज रखे आ अंदर नूल लंग पिरिंज रखे डटले ना हम कार नले स्विच पन हो ना इसिया वंदे किरी रहते के डैमेज आगत का ना चांसेस रखे सो लाइट आ ओर चिन्ना फोल्ड पने इट अंदर फोल्ड नॉर्मल चेंज स्टिचेस कुछ अंदर नॉर्मल मशीन थ्रेड लवन तो कुछ परी परी चेंज स्टिचेस आकर निगम पोट क्लाइंट इधर ना हम अटैच पन्दर्त का आगे था तो रोम्बा प्रोफेशनल कुटी कुटिया चेंज रखना नावस्य नहीं है ना लाल कुछ परी परी चेंज स्टिच आकर निगम पोट क्लाइंट इब्रिल लाइट टाइप फोल्ड पनी निगम चेंज स्टिच पोट को तुनियों टाइम है जगह मेरे को, उंगल को नीट आऊं मेरे को। लास्ट टाइम हम अब कुछ नल्ला पुल पन्नी था, नाम वंदे रेंड साइडों फिक्स पन्नो, अब अपुल पन्ना मोड़े तुनी टाइम है जगह तक ना डे चांसेस रखे, सुन लाइट टाइप डी फोल्ड पन्नी कोंगे। इप्पो नम्मा चेंजेस पोटे फिल पन्नी क्ला। नॉली सुन नम्मा द इन्हों पाते हैं ना स्टैंड और ये वंदे प्रोफ फिक्स पर नहीं है कॉटी पलाम वर्दे ना रही है पर मार्केट ला पाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट आ स्टैंड वंदे साइज एंड 
அந்த ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் ஃபீட்லாம் நான் சொன்னேன் அந்த டிஃப்ரெண்ட் சைஸும் இருக்குது ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எக்கச்சக்கமான வந்து ஸ்டாண்டெல்லாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ இதுதான் பெஸ்ட் அதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லலை எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அதுக்கு வந்து பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க பட் ஆரிய ஒர்க்கர்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து கடை வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த காட்டு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த சேரில் உட்காந்துலாம் பழகிருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலாகவே இந்த காட்டை தான் வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு பண்ண பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஃப்யூச்சர் யூஸையும் சேர்த்து நான் வந்து யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான காட்டை நீங்கள் வாங்குங்க உங்களோட ஓன் யூஸுக்கு நான் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் என்ன என்னோடய ப்ளவுஸஸுக்கு மேபி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் தான் நான் பண்ண போகிறேன் இது நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியாலாம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த சேர் வச்சு யூஸ் பண்ணுற காட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னல் யூஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த காட்டே போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நான் ஃபுல்லாக வந்து முடித்தாச்சு இப்போது இன்னொரு சைடு வந்து லைட்டாக அதே மாதிரி குட்டியை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுக்குறேன் ரொம்ப ஃபோல்ட் பண்ணாதீங்க லைட்டாக நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணாவே போதும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கார்னரில் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் லைன் வந்து நீங்கள் போட்டு முடிச்சுருங்க நம்ம இந்த சைடு எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் அந்த சைடும் ஒரு சில ஃப்ரே ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்காட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல் கிளாத் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில பார்த்திங்கன்னா பாதி ஃபேப்ரிக்கை ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்மளோட மார்க்கிங் எங்கெங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லை டெய்லர் ஷாப்ஸ்லேருந்து நாங்கள் நிறையா வாங்குறதுனால ஒவ்வொரு டெய்லர் ஷாப்ஸில் ஒவ்வொரு மாதிரியான மார்க்கிங் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க அது அவங்கவுங்களுடைய கட்டிங் எப்படி பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கட்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் காட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் எந்த பிளேஸில் எது வரணுமோ எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ ரெண்டு மூணு காட் ஃபிக்ஸிங் வீடியோ நான் போடுறேன் ஸோ எப்படி இப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் எதனால் நான் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஐடியாஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் ரோல் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் நாங்கள் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பேக் நெக்கும் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த சைடும் முடித்தாச்சு செயின் ஸ்டிச்சில் எஜ்ஜில் மட்டும் கொஞ்சம் நாலஞ்சு ஸ்டிச்சஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கீழே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த த்ரெட்டும் கிளாத்தும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாத்தில் எப்போவுமே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது எல்லா ப்ளவுஸஸ்க்குமே அது டீஃபால்ட்டாக அப்படியே அந்த இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு துணியும் ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சஸ் நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு துணியும் சேர்த்து நம்ம நார்மல் ஸ்டிச்சஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து நான் இப்போது ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்கான நூல் நம்ம நார்மலாக வந்து த்ரெட்டு கண்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி த்ரெட்டு வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம கீழே அந்த த்ரெட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு காட்டுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே நம்ம அந்த ஃப்ரேமை வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுருணும் அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னொரு கட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டையை வந்து ஹோல் ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணுமோ அந்த ஸ்லீவ்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நான் அந்த மார்க்கிங் வச்சுருக்கேன் அந்த மார்க்கிங் மட்டும் நான் வச்சுட்டு மீதி துணியை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாக ஒரு மீட்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பேஸும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நம்ம வந்து அந்த கட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்து இந்த ஹோல்குள்ளே விடணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக நான் வந்து மேலே வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டு சைடும் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போது நல்லா
இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடோட ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த சைடு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரோல் பண்ணி காட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு சைடு வந்து நம்ம இப்போ பண்ணோம் இப்போ நான் வந்து அந்த திக்கான த்ரெட்டு சொன்னோம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு இந்த சை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக கட் கட்டிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம இவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு நான் வந்து நூலை வந்து எடுத்தெடுத்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ப்ளஸ் நூலும் நிறையா வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு நூல் வந்து நான் இப்போ ஒரு லைன் கட்டிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்பேஸுக்கு மட்டும் நூல் வச்சு அட்டாச் பண்ணால் போதும் சில க்ளாத்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்போது வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வந் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால நான் வந்து சைடில் வந்து ஒரு நூல் கட்டிக்கிறேன் இப்போ நார்மல் ரன்னிங் ஸ்டிச்சஸ் ஒரு ரெண்டு ரன்னிங் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு நம்ம இந்த த்ரெட்டை சுற்றி ஒரு ஸ்டிச் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடணும் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் நான் போட்டுட்டேன் இப்போது இந்த நூலை சுற்றி நூலை வந்து சுற்றிக்கணும் அகெயின் ரெண்டு ஸ்டிச்சு அகெயின் நூலை சுற்றி ஒரு ஸ்டிச் அந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக இது வந்து பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அகெயின் ரெண்டு ரன்னிங் ஸ்டிச்சு அகெயின் அந்த நூலை வந்து சுற்றிட்டேன் இதே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக இருந்தால் அந்த கட்ட கட்ட இருக்கு இல்லையா அதுலேயே வந்து நம்ம சுற்றிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூல் ஆட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இது நம்மளுக்கு கிளாத் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நான் ஒன்று ஒன்றுமே சொல்கிற மாதிரி அந்த மார்க்கிங் எங்கே இருக்கோ அந்த மார்க்கிங் எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்பவுமே ரொம்ப க்ளோஸாக பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி மார்க்கிங் இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கை நீட்டி நீட்டி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது பக்கத்துலேயே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கயிறில் வந்து நல்லா வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த டைட்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது நல்லா டைட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த சைடும் நல்லா வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நாட் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா இழுத்து டைட்டாக வந்து பண்ணிக்கோங்க பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த கார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் ஆகிடும் ப்ரொஃபஷ்னல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பட் கண்டிப்பாக பிகினர்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி வந்து இப்போ தான் வந்து கற்றுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஆகும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த நூல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கடைக்கடன் ஓரளவுக்கு நீங்கள் போட்டு முடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த சைடு இந்த சைடு எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி அந்த சைடு ரெண்டு மூணு ரன்னிங் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அந்த கட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சுற்றி ஒரு ஸ்டிச்சு அந்த மாதிரி இது இதுக்கு அந்த கட்டர் இல்லைனாலாம் நம்ம நூல் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அங்கே வந்து கட்டையே இருக்குது ஸோ ரெண்டு மூணு ரன்னிங் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கட்டையை சுற்றி அந்த நூலை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரேம் அதாவது ஸ்காட்டில் வந்து கிளாத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலவு ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க அலவு ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் வந்து காட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணி ட்ரேசிங் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரேமில் பண்ணும்போது நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு மார்க்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ட்ரேசிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் ஃப்ரேமில் நம்ம இந்த பக்கம் கொஞ்சம் எழுப்போம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் எழுப்போம் அதனால் வந்து ஃப்ரேமில் போட்டுட்டு ட்ராயிங் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக வராது ஏன்னா ஃப்ரேம் வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம நெக் டிசைன் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து ட்ராயிங் ட்ரேசிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு மார்க்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரேமில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் பட் காட்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல வேணுமோ
அண்ட் இந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் புதுசாக யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை இதே த்ரெட்டே வந்து எல்லா டைமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து கஸ்டமர் கொடுத்த மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸு ஸோ மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸோட ஹைட் அண்ட் அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ட்ரேசிங் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் மார்க் பண்ணி அந்த அளவில் வந்து நான் வந்து டைக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மள நார்மல் ஸ்கேல் வச்சு இல்லை இன்ச் டேப் வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஃபுல்லாக மார்க்கிங் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் அலவ் ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருக்கேன் அதுவும் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்லீவோட ஹைட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆம் ஹோல் கிட்ட அங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கீழே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு ட்ரேசிங் பேப்பர் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேசிங் பேப்பருமே வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து சேலுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒன் மீட்டர் டூ மீட்டர் அந்த மாதிரி வேணாலும் பிளெயின் ட்ரேசிங் பேப்பர் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும் அப்படின்னாலும் ட்ரே பிளெயின் ட்ரேசிங் பேப்பரும் அவைலபிளாக இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து டிசைன் வரைஞ்சது வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ட்ரேசிங் பண்ண டிசைன் பண்ண பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வந்து சின்னதாக இருக்காது உங்களோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ லைட்டாக அங்கங்கே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து டைரெக்டாக இந்த ட்ரேசிங் பேப்பரையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரேசிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைட்டு இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் எப்போவுமே வந்து ட்ரேசிங் பேப்பர் நம்ம நாமளாக ட்ரா பண்ணி டிசைன் பண்ணும்போது ஹாஃபாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஹாஃப் வந்து டிசைன் பண்ணாவே போதும் மீதி ஹாஃபை வந்து அப்படியே நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எந்த டிசைனாக இருந்தாலும் ஹாஃப் டிசைன் வந்து ஹாஃப் மட்டும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணாவே தட் இஸ் ட்ராயிங் பண்ணாவே போதும் மீதி ஹாஃப் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டேன் வரைஞ்சிட்டு மீதி ஹாஃபை வந்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கையில் ரப் பண்ணுங்கள் கையில் ரப் பண்ண முடியாது அப்படின்னா காயின் ஒரு ஒன் ருபி காயின் அந்த மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட ட்ரேசிங் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ட்ராயிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே சொல்லியிருக்கேன் ட்ராயிங் எந்தளவுக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ட்ராயிங் வந்து இந்த சைடு ஒரு மாதிரி அந்த சைடு ஒரு மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் ஸ்லீவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்டு டிசைன் வந்து பண்ண போகிறோம் செக்டு டிசைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எந்த பிக்னஸ் வேணாலும் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வந்து செக்டு டிசைன் வந்து பண்ணிடலாம் செக் டிசைன்லேயும் ரொம்ப கிராண்டாக ஹெவியாக பிரைடல் ப்ளவுஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வெறும் ஸ்டோன் செயின் பீட் ஒர்க் இதை வச்சு கூட நம்ம ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே செக் டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க செக் டிசைனில் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் அண்ட் ஹொரிசாண்டல் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி செக்டும் பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் டைக்னல் செக்டு இந்த டைக்னல் செக்டு தான் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது நார்மலாக இருக்க அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் செக்டு வந்து நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் விரும்புவாங்க செக் டிசைனில் இன்னொரு மெயின் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு சைட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்டர் கரெக்டாக வராது ஸோ ஃபஸ்ட் எப்போவுமே வந்து செக் டிசைன் இல்லை எனி டிசைன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சென்டர்லேருந்து தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி சென்டர்லேருந்து தான் நம்ம போகணும் அப்போ தான் சென்டர் டிசைன் பார்க்குறதுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ எதுவுமே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சென்டர் டிசைன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சென்டர்லேருந்து மார்க் பண்ணி அந்த டைக்னல்
ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் அது கரெக்டாக சென்ட்ரில் அந்த டைட்டனல் ஷேப் கரெக்டாக வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மீதி வந்து எல்லாமே வந்து அதை வந்து அந்த லைன்ஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுறேன் ஸோ சென்ட்ரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக வரும் ஸோ ஒரு ச ஒரு ஹாஃப் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டாவே போதும் மீதி ஹாஃபை ஃபோல்டு பண்ணி ட்ரேசிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு செக் டிசைன் அப்படிங்கிறனால ஜஸ்ட் ஸ்கேல் வச்சு எந்த ஒரு ட்ராயிங் ஸ்கில் எதுவுமே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக பிக்னர்ஸ் வந்து இந்த செக் டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சென்டரில் போடுற டிசைன்ஸ் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபோர் கார்னர்ஸ்லேயும் ஒரு ஒரு பீட் மட்டும் வைக்கலாம் இல்லை குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கூட அட்டாச் பண்ணலாம் சென்டரில் வந்து பானை டிசைன் போடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டோன் அட்டாச் பண்ணிட்டு சுற்றி ஒரு லைன் சுகர் பீடு ஒரு லைன் ஸ்டோன் செயின் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன புட்டாஸ் மாதிரி கூட போடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு செக் டிசைன் நல்லா எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ண முடியுமோ கிராண்டாக பண்ண முடியுமோ நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபுல் ஸ்லீவும் கவர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ரைடல் டிசைன்லாம் நம்ம நீங்கள் ஈஸியாக வந்து செக் டிசைனில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் டெக்னிக் என்னென்னா சென்ட்ரிலேருந்து நீங்கள் ட்ராப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நிறையா பேர் இது வந்து பண்ண மாட்டாங்க பிக்னஸ்க்கு வந்து இந்த டெக்னிக் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு செக்டு பாக்ஸஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக வேணுமோ சென்ட்ராக வேணும் குட்டியாக வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த பாக்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சென் டிசைன் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாக்ஸ் வந்து பெருசு பெரிய பாக்ஸஸ் வேணுமா சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அண்டு ஜஸ்ட் லைன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுக்காமல் பண்ணாதீங்க இது வந்து நான் ஒரு ஸ்கேலோட மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து ஸ்கேலை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வந்து பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இன்ச் ஃபஸ்ட்டு டாட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து போடுங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு லைன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வரும் பாக்ஸோட சைஸஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வரும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம மூவ் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக அந்த மாதிரி வரும் அதனால் ஒரு சின்ன லைன்ஸ் தானே வச்சு ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால மார்க் பண்ணாமல் பண்ணாதீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன டிசைனாக இருந்தால் கூட மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மார்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சைடில் வந்து நான் முடிக்க போகிறேன் ஸோ எல்லா பாக்ஸஸுமே பாருங்கள் கரெக்டாக வருது இந்த ஸ்பேஸ் நான் எதுக்கு டபுள் லைன் ட்ரா பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் சென்ட்ரில் சுகர் பீட்ஸு ஸ்டோன் செயின் வந்து வரும் அதுக்காக தான் அந்த டபுள் லைன் அந்த ஒரு ஸ்பேஸிங்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எம்ப்ராய்டரி பண்ணும்போது அங்கே குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வரும் இங்கே வந்து பீச் வரும் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸிங்கும் நம்ம விட்டு கரெக்டாக அந்த டிராயிங் வந்து பண்ணணும் நம்ம வந்து செக் டிசைன் வெறும் லைன்ஸ் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம போடக்கூடிய அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிடும் நம்ம பிளான் பண்ண டிசைனை விட கொஞ்சம் அது வந்து எது சின்னதாகிடும் இல்லை பெருசாகிடும் ஸோ கரெக்டாக என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ஸ்பேஸிங் விட்டு அந்த மார்க்கிங்கும் கரெக்டாக நம்ம பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த சென்டர் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் செயின் அண்ட் பீட்ஸ் வர்றதுக்காக நான் வந்து விட்டுட்ருக்கேன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு லைன் பீட்ஸ் வைப்பீங்க இல்லாட்டி ஜஸ்ட் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டால் போதும் பீட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் போட்டால் போதும் அந்த சென்டரில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸிங் டபுள் லைனாக போடுறதுல அது வந்து தேவையில்லை வெறும் ஒரு லைன் செயின் ஸ்டிச் போட போகிறேன் இல்லை செயின் வித் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட போகிறேன் இல்லாட்டி வந்து ஜர்தோசி லைன் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு லைன் இருந்தால் போதும் டபுள் லைன் தேவையில்லை ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் செக் டிசைன் தான் இல்லையா ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்கேல் வச்சு ட்ரா பண்ணிடலாம் வேறு ஏதாவது டிசைன்ஸாக இருந்துச்சு இல்லை எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வச்சுன்னா ஹாஃப் மட்டும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டு பண்ணி எய்தர் நீங்கள் வந்து கையாலேயே வந்து இது பண்ணலாம் இல்லாட்டி காயின் வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து இன்னொரு சைடு நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த செக் டிசைனுக்குள்ளே வந்து ஒன்று வந்து நான் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி போட போகிறேன் இன்னொன்று வந்து கட் ஒர்க்கு ஸோ அந்
நம்ம மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அதே வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிற பேப்பரை நல்லா யோ கவனித்து பாருங்கள் நான் மூவ் பண்ணவே இல்லை சே டேர்ன் பண்ணல சேஞ்ச் பண்ணல மேலே இருக்கிற பேப்பரை மட்டும்தான் வந்து நான் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லா ஃப்ளவர்ஸோட எல்லா ஷேப்ஸு எல்லாம் கரெக்டாக வரும் இங்கே கீழே இருக்கிற பேப்பரை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளவர் வந்து பாருங்கள் ஒன்று இப்படி இருக்கும் ஒன்று கொஞ்சம் இப்படி மூவ் பண்ணியிருக்கோம் டேர்ன் ஆகி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே ஒரே மாதிரியான ஷேப்பில் ஒரே மாதிரியான பொசிஷனில் இருக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் டேர்ன் பண்ணாமல் கரெக்டாக வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா ஃப்ளவர்ஸோட சைஸ் எல்லா ஃப்ளவர்ஸோட பொசிஷன் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக அந்த ஷேக் டு ஷேப்லாம் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸு நம்ம டிசைன்ஸை வந்து நாமளே ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சாரீல என்ன ஃப்ளவர் இருக்கோ என்ன புட்டாக இருக்கோ அது அப்படியே நீங்கள் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்னொரு பேப்பரில் நம்ம ஃப்ளவர் ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து நீங்கள் உங்கள் சாரீல இருக்கிற அந்த பூவை வந்து அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த பூவை வந்து கீழே இந்த மாதிரி பேப்பர் மாதிரி வச்சு மேலே வந்து நீங்கள் அந்த டிசைனை வந்து அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் சாரீல இருக்கிற அதே பூ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்துடும் இன்னொரு செக்கில் வந்து நீங்கள் மேங்கோ போடணுமா இல்லை வந்து எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு லைன் ஃப்ளவர் ஒரு லைன் வந்து கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈவன் அந்த கார்னர் ரிஜஸில் கூட ஒரு ரெண்டு பெட்டல் தான் வரும்னா ரெண்டு பெட்டலில் கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடணும் அது வந்து கார்னர் தானே விடக்கூடாது ஸோ அந்த கார்னர்ஸில் கூட முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் நான் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு காயின் வச்சு ரப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சு ரப் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து தரையில் வச்சுட்டு நல்லா ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து உங்களுக்கு அதர் சைடு வந்து வந்துடும் இப்போ நம்ம மேலே வச்சு பண்ணும்போது கரெக்டாக இம்ப்ரெஷன் வரல ஸோ கீழே வச்சுட்டு தரையில் வச்சுட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க கரெக்டாக வந்து பிடிச்சிட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு காயினை வச்சு நல்லா வந்து ரப் பண்ணுங்கள் இல்லை யாராவது பிடிக்க சொல்லிட்டு கூட நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த சைடு இந்த சைடும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரே மாதிரியான சைஸஸ் அண்டு அந்த பாக்ஸ்குள்ளே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் ஸோ காயின் வச்சு நல்லா ரப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு இடமும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து ரப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சைடோட இம்ப்ரெஷன் எல்லாமே இந்த சைடு வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் லைட்டாக டார்க் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம ஹோல்ஸ் போடுறதா இருந்தால் டேரெக்டாக நீங்கள் ஹோல்ஸே போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ரெண்டு சைடும் கிடச்சி தட் இஸ் ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்து கிடச்சிருச்சு இது அப்படியே டேர்ன் பண்ணி வச்சு நம்ம இன்னொரு ஸ்லீவையும் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ட்ரேசிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு ட்ரேசிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ ட்ரேசிங் முடிச்சோம்ல அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸ் போடணும் ஹோல்ஸ் போடுறது நான் வேற ஒரு வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் குட்டி குட்டியாக ஹோல்ஸ் போடணும் இப்போ ஹோல் ஸ்பின்னிங் மிஷின் கூட இருக்கு மிஷின் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு ஊசியை வச்சியும் நீங்கள் குட்டி குட்டி குட்டியாக ஹோல்ஸ் போடணும் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு கெரசன் அண்ட் சாக் பவுடர் ட்ரேசிங் பவுடர் இல்லை சாக் பவுடர் நீங்கள் வந்து வாங்கி நீங்கள் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரேஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகாக வந்து டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் செயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரில் அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டோன் செயின் அண்ட் பீட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டபுள் லைன் நம்ம போட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் வந்து ஸ்டோன் செயின் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து செயின் ஸ்டிச்ச ஸ்டோன் செயின் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டோன் செயினுமே நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டோன் செயின் அகெயின் ஸ்டோன் செயின்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் அண்ட் குவாலிட்டி இருக்குது அண்ட் தென் கலர் ஸ்டோன் செயின் கூட இருக்குது ஸோ எல்லாமே வெப்சைட்டில் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டரில் வந்து ஸ்டோன் செயின் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து கண்டினியூஸாக போடலாம் அதுக்கப்புறம் நடுவு நடுவில் போடுறதுலாம் இந்த மாதிரி பிட்டு பிட்டாக கரெக்டாக எவ்வளோ வேணுமோ கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து மீதி இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸஸ்க்கு வந்து அட்டாச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஸ்டோன் செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பா மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி
ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் வந்து ஒரு பேஸ் மாதிரி ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ கீழே பாருங்கள் ஒரு பேஸ் லைன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அகெயின் ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஸ்டிச் கொடுக்கும்போது அந்த பெட்டல் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு எம்போஸ்டாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நாம் வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து காமனாக போட்டுட்ருக்கோம் இது வந்து காமனான ஒரு ஃப்ளவர் எல்லா சாரீஸ்க்குமே எல்லா டிசைன்ஸ்க்குமே மேட்ச் ஆகும் உங்களோட சாரீல என்ன ஃப்ளவர் இருக்கோ இல்லை ரொம்ப பெரிய ஃப்ளவர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து குட்டியாக மினியேச்சர் மாதிரி பண்ணுங்கள் இல்லை என்ன ஃப்ளவர் உங்களுக்கு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் போடலாம் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ச நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளவர் போட்டுட்டோம் பட் ஒன்று வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு விட்டு விட்டு தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சென்டரில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம அது கட் ஒர்க் மாதிரி கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த பாக்ஸுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே செயின் வித் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட போகிறேன் நீங்கள் வெறும் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டு காய விட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் போட்டு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ பார்க்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதனால் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் ஜிக்ஸாக் வந்து எந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியான இருக்கமாக போடுறீங்களோ பார்க்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் ஒர்க் வந்து பண்ணலாம் எய்தர் நீங்கள் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுனால நீங்கள் வந்து கம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆப்ஷனல் தான் பட் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கம் போட்டு காய விட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து கட் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லாட்டி எல்லாமே வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுனால நீங்கள் வந்து கம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து டைரெக்டாகவே சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடலாம் இல்லாட்டி கட் ஒர்க் வந்து ஊதுபத்தி காயில் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து கட் ஒர்க் மிஷின் கூட வந்திருக்கு அது யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கட் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் நார்மல் சிசர் இருந்தாவே போதும் நம்ம வந்து கட் பண்ணியே அந்த துணியை வந்து எடுத்துடலாம் எஸ்பெஷலி பாக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதுவும் கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸ் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் ஈஸியாகவே பிக்னஸ் கூட கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சம்டைம்ஸ் ஹனி கோம் மாதிரி இல்லை குட்டி குட்டியான செக்டெல்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து சிசர் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு வேறு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடும் நான் வந்து அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்ணும்போது சொல்லி கொடுக்குறேன் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சிசர் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து பிக்னர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு கட் ஒர்க் டுட்டோரியல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்டு டிசைன் ஜிக்ஸாக் முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து அவுட்லைன் நான் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அவுட்லைன்லாம் போடும்போது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக வந்து போடுங்க செயின் ஸ்டிச்சாக பார்க்க வந்து அழகாக இருக்கும் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குந்தன் ஸ்டோன் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ நாட் போடும்போது எல்லா நாட்டுமே வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து போட்டு ஒரு ரெண்டு வாட்டி புல் பண்ணி பார்த்துருங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம பார்க்க நம்மளுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்டோன் செயின் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த பக்கம் இந்த கப் இந்த பக்கம் அவுட்லைன் மாதிரி சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் சுகர் பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் சேல்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது எதிர் பேக்கெட்டாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லாட்டி ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் பீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நார்மல் குவாலிட்டி கூட இருக்குது பட் நார்மல் குவாலிட்டி நாங்கள் சேல் பண்ணல இது எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க பீட்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகுது இல்லை பீட்ஸ் வந்து ஒரே சைஸில் இல்லை அந்த மாதிரி ஸோ நம்மளோட பீட்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ளவுஸ்க்கு என்ன பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனோ அதே பீட்ஸ் தான் சேலுக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வந்து சேலுக்கு வந்து நார்மல் குவாலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம என்ன ப்ளவுஸ்க்கு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே பீட்ஸ் தான் வந்து சேலுக்கும் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த பீட்ஸு ஸ்டோன் செயின் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து வெப்சைட்டில் செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிலேயே உங்களுக
இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க் ப்ளவுசஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் டைரெக்டாக வந்து எம்ப்ராய்டரி நாங்களே டிசைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வந்து கிடைக்கும் நிறைய ஷாப்ஸ் டெய்லர் ஷாப்ஸ் பொட்டிக்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆரி எம்ப்ராய்டரி பண்ணி சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் வேர்ல்டு வைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளவுசஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் சிங்கிள் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ணுவோம் இல்லை பல்காக நீங்கள் கொடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களோட சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்போம் இந்த டிசைன்னா இந்த டிசைன் தான் பண்ணுவோம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ நம்ம வந்து மாற்றி கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு தாராளமாக மெசேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது அந்த ஃப்ளவருக்கு சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன லீஃப் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது வந்து ஜஸ்ட் வெறும் சேஞ்ச் ஸ்டிச் மூடெலாம் போட்டு ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து சாரீல க்ரீன் கலர் இல்லை வேறு ஏதாவது கலர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் க்ரீன் கலர் த்ரெட் ஒர்க்கில் கூட இந்த லீஃபை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து ப்ளவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கோல்டில் வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வெறும் ஸோ குட்டி குட்டி லீஃப் தான் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ராயிங் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஸ்டிச்சஸ்ஸு சென்டரில் வந்து அகைன் சேஞ்ச் ஸ்டிச் போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த குட்டி டிசைன் டேரெக்டாக வந்து போட வராது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ஃப்ளவர் ட்ரா பண்ணும்போதே இந்த லீஃபையும் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரா ட்ரா பண்ணி நீங்கள் இதையுமே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து சைடில் வந்து வெறும் பீட்ஸ் ஒரு பெரிய பீட் ஒரு சின்ன பீட் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நீங்கள் கார்னர்ஸில் ஒட்டிக்கலாம் இதெல்லாமே உங்களுடைய ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டி எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணணும்னு வருதோ அப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்லீவ்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கட் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம் அது லாஸ்டில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பிக்னர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு கிராண்டான ஒரு டிசைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃப்ரேமை வந்து தட் இஸ் இந்த காட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மெத்தடு தான் நம்ம சைடில் பாருங்கள் கயிறு வச்சு சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி ரெண்டு சைட்ஸை வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃபோல்டு பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மீதி ரெண்டு சைட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் ரிமூவ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக் மெஷர்மெண்ட்டு நம்ம வந்து அலவ் ப்ளவுஸ்லேருந்து ப்ளவுஸோட ஹைட்டு பேக் நெக்கோட டெப்த்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோல்டர் இதை வந்து மார்க் பண்ணி பேக் நெக்கை வந்து மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக ஹாஃப் வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபுல் ஃபேப்ரிக்கோட சென்ட்ரு வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நெக் டிசைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பா ஷேப் வந்து போட்டுக்கோங்க அது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பா ஷேப் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க சில பேர் நினைப்பாங்க எனக்கு கரெக்டாக அந்த யூ ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் வராது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா நம்ம காட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து மார்க்கிங்லாம் நான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் காட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறவங்களும் தாராளமாக அப்படி பண்ணிக்கலாம் அந்த யூ ஷேப் கரெக்டாக வரத்துக்காக தான் நான் இந்த ஒரு டிசைனை மார்க்கிங் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு த்ரீ இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு சைடில் ஒன் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த த்ரீ இன்ச்சும் ஒன் இன்ச்சும் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ தட் அந்த யூ ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் பட் இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து கரெக்டாக வராது ஒரு சைடு கோணையாக இருக்கும் ஒரு சைடு இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃபோல்டிங் மெத்தட் நான் வந்து டுட்டோரியல் வீடியோவில் காட்டினா இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் மட்டும் ட்ரா பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி தட்டிட்டு இல்லை வீல் மெத் வீலிங் வச்சு நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி அந்த யூ ஷேப் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் காட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நெக் ஷேப் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் லாங் லாங் ஸ்டிச்சஸாக நார்மலாக ஒரு த்ரெட்டில் வந்து பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இன்னும் வந்து அந்த ஷேப் கரெக்டாக வர்றதுக்காக நம்ம என்ன தான் லைன் போட்டிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா எது நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் லைன்னு தெரியாது ஸோ அதனால் ஒரு நார்மல் த்ரெட்டு வச்சு அந்த லைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக
அந்த லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க வெறும் பாக்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து லைன் லைனாக ட்ரா பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த ஒவ்வொரு இன்ச்சுக்கான டிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு டாட்ஸாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே வந்து மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணி அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் இதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் சென்டரோட ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சைட்ஸில் வந்து அந்த ஒன் ஒன் இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணும் ஸோ ஒரு கார்னர்லேருந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சென்ட்ரு கரெக்டாக வராது சம்டைம்ஸ் லக்கிலி கரெக்டாக சென்ட்ரு வந்துடும் சம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சென்ட்ரு வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ சென்ட்ரிலேருந்து அந்த பாக்ஸை கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி சைடில் வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டபுள் நெக்குக்கு இன்னொரு சைடு அந்த நெக்குக்கும் நான் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்போது வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஷேப்பும் வரும் டிஸ்டன்ஸும் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் இதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டர்லேருந்து மார்க் பண்ணி நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வச்சுட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு டாட் டாட் டாட்டாக நான் வந்து போட்டுட்டு போனேன் அதனால் ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம டூ லைன்ஸ் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து முடிச்சுக்கலாம் எப்போவுமே பீட் ஒர்க்கோ இல்லை ஸ்டோன் ஒர்க்கோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டூ லைன்ஸ் செயின் ஸ்டிச்சோட முடிங்க அப்போது ஸ்டிச் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பீட் லைன் ஒன்றும் முடிச்சிங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் ஸோ ஒரு லைன் பீட் லைன் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோன் செயின் வந்து வைக்கிறேன் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸில் கட்டு ஒர்க் இருக்கட்டும் நெக் லைன் ஒரு கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஏதாவது இருக்கட்டும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் சுகர் பீடு ஒரு லைன் ஸ்டோன் செயின் அகைன் ஒரு லைன் சுகர் பீட் வச்சு கூட நீங்கள் நெக்கை வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஸ்டோன் செயின் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸ்டோன் செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் ஒரு செயின் அகைன் ஒரு லாக் செயின் இந்த பக்கத்தில் ஒரு செயின் அகைன் ஒரு லாக் செயின் ஜஸ்ட் செயின் ஸ்டிச் வச்சே வந்து பா மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஒரு ஸ்டோனை கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா ஸ்டோன்ஸுமே நம்ம தைக்கணும் ஸோ ஸ்டோன் செயின் வந்து பீடுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே நம்ம எப்படி டபுள் செயின் க்ளோஸாக போடுவோமோ அந்த மாதிரி பீடுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கேப் இல்லாமல் அந்த ஸ்டோன் செயினை வந்து தைக்கணும் ஸ்டோன் செயினுமே வந்து நிறைய குவாலிட்டிஸ் அண்ட் கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நம்மளோட வெப்சைட்டில் சேலுக்கு இருக்குது வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக் லைன் வந்து முடித்தாச்சு அதே மாதிரி சேம் ஒர்க் தான் ஃப்ளவர் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி கட் ஒர்க் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஜிக்ஸாக் போட்டிருக்கனால அதுவும் இல்லாமல் இது பெரிய பெரிய பாக்ஸஸ்னால நம்ம சிசர் வச்சே கட் பண்ணிக்கலாம் சிசர் நல்ல ஷார்ப்பான சிசராக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மெயின் திங் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி சிசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் பெரிய சிசராக எடுத்து பண்ணாதீங்க இந்த சில்வர் கலர் குட்டி சிசர் ஃபோல்டபுள் சிசர் வருது இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு கட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே கட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய மிஸ்டேக் ஸோ டேர்ன் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச் எங்கே இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டிச்சஸ்க்கு பக்கத்துலேயே கட் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே கட் பண்ணிடாதீங்க எல்லாம் கட் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்துலேயே அதுக்காக ரொம்ப ஸ்பேஸ் விட்டும் கட் பண்ணாதீங்க அந்த எஜ்ஜில் இருக்கிற ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த ஃபேப்ரிக் கொஞ்சம் வந்து தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பேக் நெக் அதே மாதிரி ஒரு லைன் செக்குடு ஒரு லைன் அந்த ஃப்ளவர் அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்லீவுமே வந்து எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரொம்ப நீட்டாக வந்து இருக்குது நல்லா பார்க்குறதுக்கு கிராண்டாகவும் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எந்த டவுட் வந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கட் ஒர்க் அண்ட் ஒரு ஹெவியான டிசைன் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம முடித்தாச்சு ஸோ இதுதான் பாருங்கள் சாரீ ஸோ சாரீ கலருக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த த்ரெட் ஒர்க் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்டு பிக்சர் இதோட ட்ரேசிங் பேப்பர் எல்லாமே வந்து பிளாகில் இருக்குது நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் இந்த ட்ரேசிங் பேப்பரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சாலும் சேலுக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி